sabemos. Y lo hice de buena fe y que Dios te perdone porque hay un Dios justo y hay una madre que tienes desesperada y sí, te saliste con la tuya, me tienes con el corazón roto pero fuerte y así como estoy aquí, puedo recurrir a autoridades internacionales si es necesario para que me devuelvas a mí. Ninel, ¿qué esperas de la homofobia, Ninel, que, que como bien lo decías, este, me imagino que Giovanni pues, tendrá que eh, también pagar ciertas consecuencias. Él, él siempre, siempre me, me, me reprimía de tener a mis asistentes gays, a mi, a mi gente que me trabajo cercana. Él decía que yo no podía tener a mi hijo cerca de, de, de esos endemoniados, me decía. Eh, y siempre atacaba y yo siempre defendía. No, él me decía, según él, para atacarme, que yo era la reina de los gays, que qué ejemplo le podía dar a mi hijo siendo la reina de los gays. Digo, pues son seres humanos valiosos, igual o más que tú, que tú discriminas y que ellos no. Ninel, él sacó recientemente en una entrevista supuestos mensajes donde tú le pedías eh, embarazarte nuevamente. No, de contexto. Él dice que son mensajes de enero, son mensajes del año pasado, donde él me pregunta qué necesitas para que puedas estar conmigo y sentirte tranquila y a gusto. Y yo le presentaba un proyecto de vida ideal para mí. Okay. Más no le pedía a mi hijo. Yo no me iba a atar a otra sí, claro. cadena a este señor para que me quite en lugar de uno a dos hijos. No estoy loca. Pero bueno, ni le qué respuesta esperas del presidente, crees que sí te atienda tu carta, que la lea al menos. Pues yo creo que sí, eso espero. Este, yo creo que sí y él es, él es un hombre humano, él, él es un hombre que sé que, que ve por los por los desvalidos y por, por la gente más necesitada.